साथियों नमस्कार मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी आज हम बात करेंगे भाई आपको पता ही है तेरह मई को मिशन वंदे भारत जो फ्लाइटों का सिलसिला था आज पूरा खत्म हो चुका है आगे इनको बढ़ा सोलह मई से आपको साथियों पता ही है सेकंड पेज स्टार्ट हो जाएगा मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट ने साथियों कुछ हिदायतें दी हैं फ्लाइट्स के लिए या फिर आम जन के लिए उनका काफ़ी सारी ज़्यादा है तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा पूरा देखिएगा उसको और कोशिश ये है कि भाई अभी 20 मई से पहले पहले डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं वो भी स्टार्ट करने की सोच सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी जो गाइडलाइन दी गई है उसके हिसाब से बाकी हम बात करेंगे साथियों सोलह मई से जो फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं ठीक है वो कहाँ कहाँ जाएंगी कौन सी कंट्री से कितने फ्लाइट आएंगी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो साथियों आपको पता ही होगा भाई टिकटों का पैसा आपका लग रहा है आपको पता ही है क्वारंटाइन का पैसा भी आपका लग रहा है जो 50,000 से 70,000 के बीच में आंकड़ा निकल के आ रहा है जो लोग क्वारंटाइन में जा रहे हैं उनके हिसाब से पता लगा है क्योंकि गवर्नमेंट की भाई आपको पता है कितना बड़ा भयंकर तरीके से नुकसान हो रहा है इंडिया रेटिंग एक वेबसाइट है वो हर मंथली रिकॉर्ड निकालती है कि कौन सा कितना प्रॉफिट में गया कौन सा तो अगर देखा जाए तो इंडिया के जो राज्य हैं सत्तानवे करोड़ का अप्रैल में राजस्व का नुकसान हुआ है जी हाँ साथियों तो आप देख लीजिए भाई राजस्व इतना नुकसान हो गया जीरो बटा जीरो खर्चा तो वही है खर्चा तो बड़ा है कम नहीं हुआ है तो फिर पैसा आएगा कहाँ से तो पैसा तो आपका ही लगना है सीधी सी बात है जितना पाकिस्तान का एक साल का होता है ना पूरा सिस्टम बीस हजार करोड़ का उतना हमारे यहाँ एक महीने का लॉस हो चुका है तो आप देख लीजिए कितने भयंकर तरीके से गवर्नमेंट लॉस में जा रही है ये राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं केंद्र सरकार की तो अलग मैटर है राज्य सरकारों की नुकसान हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको तो सत्रह मई से जो फेज टू स्टार्ट हो रहा है मिशन वंदे भारत उसमें एक फ्लाइटों से इकतीस कंट्रियों से लगभग तीस हजार के करीब रिकवर बंदे किए जाएंगे अगले सात दिनों में जो 16 मई से चल के बाईस मई तक चलेगा उसमें तीस हजार यात्री जो फंसे हुए हैं इम्पोर्टेंट से आपको पता है साथियों जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं जिनके घर में डेथ हो चुकी है जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं जो विजिट में घूमने के लिए गए थे या गर्भवती महिलाएं बच्चे उनको प्राथमिकता दी जाएगी अगर आपने ऑनलाइन नहीं करवाया भाई रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के बिना आपको टिकट नहीं मिलने वाली तो थोड़ा सा गौर कर लें टिकट जरूर करवा लें किसी भी कंट्री का हो ऑनलाइन फॉर्म भरे बिना आपको फ्लाइट नहीं नहीं मिल पाएगी तो वो आप देख लीजिएगा चलिए तो मैं बता देता हूं साथियों कि कौन कौन सी कंट्रियों से कितने कितने फ्लाइटें आने वाली हैं से शुरुआत करते हैं तो साथियों इसमें देखिए 16 मई से लेके 22 मई तक के बीच में किन किन देशों से भारतीय लाए जाएंगे इसका मैं आपको बता दूं अमेरिका यूएई आप किस कंट्री से आप देख लीजिए अमेरिका दुबई यू से कनेडा सऊदी अरबिया ब्रिटेन मलेशिया ओमान कजाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन कतर इंडोनेशिया रूस फिलीपींस फ्रांस सिंगापुर आयरलैंड गिरगिस्तान कुवैत जापान जॉर्जिया जर्मनी जकाकिस्तान बहरीन अर्मेनिया थाईलैंड इटली नेपाल बेलारूस नाइजीरिया और बांग्लादेश यानी ये कंट्रियां हैं इनसे बंदे रिकवर किए जाएंगे टोटल 31 कंट्री हैं भाई इसमें हो सकता है पूरे नाम नहीं हो टोटल 31 कंट्रियों से बंदों को फंसे हुए यात्री उनको रिकवर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह कि पांच देशों में सबसे ज़्यादा फ्लाइट जाने वाली हैं तो वो भी आपके काम की चीज़ हो सकती है आप देख लीजिए इन पाँच देशों में सबसे ज़्यादा फ्लाइट जाएंगी अमेरिका अमेरिका में तेरह फ्लाइट जाएंगी साथियों अगले सात दिनों के अंदर ये यानी दुबई में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं आपको पता है पिछली बार भी इंडियन में दुबई में दस के करीब फ्लाइट गई थी अब की बार 11 फ्लाइट अभी इसमें जाएंगी कनाडा में 10 फ्लाइट जाएंगी इंडिया से सऊदी अरबिया में नौ फ्लाइट जाएंगी ब्रिटेन में नौ फ्लाइट जाएंगी ये है शेड्यूल फ्लाइटों का और उसमें टाइम टेबल पूरा सात दिन का है तो टाइम टेबल आप समझ लीजिए कि आने वाले 16 मई से 22 तारीख के बीच में 22 तारीख के मई के बीच में ये जितनी भी फ्लाइट्स हैं एक सौ फ्लाइट ये सात दिन में पूरे सिस्टम को रिकवर कर लेंगी पिछले में आपको देखा होगा चौंसठ फ्लाइटों में बारह कंट्रियों से लगभग चौदह बंदों को रिकवर किया गया है तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी अच्छी लगी कि भाई रजिस्ट्रेशन करवा लें जिनको इमरजेंसी आना है और जो इमरजेंसी नॉर्मल तरीके से आना चाहते हैं तो वो एक बार ना आए बार बार बोल रहा हूँ बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए मैंने वो आप देख लीजिए यहाँ आते हालत ख़राब हो जाएगी भाई सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है खर्चा आपका ज़्यादा लगेगा घर कब तक पहुँचोगे कोई गारंटी नहीं है चौदह दिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती घर नहीं पहुँच पाओगे और कोरोना में इंडिया की हालत आपको दिख रहा है कल तक अस्सी के करीब आंकड़ा पहुँच जाएगा तो जो इमरजेंसी नहीं है वो एक बार रुक लें महीने दो महीने बाद आए जो ये नॉर्मल बाउंड हो जाए तो विदेश में रहोगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा आपको गलत फहमी है यहाँ आओगे तो चौदह दिन का पचास हज़ार से सत्तर हज़ार के बीच में खर्चा पड़ रहा